otra vez de nuevo. ¿Cómo estamos, chicos, chicas? Espero que se encuentren muy bien. Buenos días, buenos días, papitos. Les mando un cordial saludo. Vamos a comenzar con nuestra siguiente cápsula, chicos. Pero antes de comenzar con nuestra siguiente cápsula, vamos a cantar para darnos la bienvenida. Pero antes nos sacudimos flojerita, sacudan flojerita, sacudan la, sacudan la. Ya sacudimos flojerita y vamos a cantar la canción de tres pececitos. No se la saben ustedes, me van a escuchar y después la van a cantar cuando yo diga las frases o las estrofas. Y dice, tres pececitos se fueron a nadar, el más chiquitito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y me dijo, ven acá. No, 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 porque se enoja mi mamá. ¡Mamá! Vamos a cantarla fuerte y cuando digamos mamá, mamá, lo vamos a decir fuerte, fuerte. A ver, otra vez dice, tres pececitos se fueron a nadar. El más chiquitito se fue al fondo del mar. Vino un tiburón y me dijo, ven acá. No, 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 recuerden, ¿eh? Porque se enoja mi mamá, mamá. Así es, chicos, ya nos saludamos. Vamos a poner fecha en mi pizarrón. Yo ya la puse, ustedes la van a poner en su libreta. Recuerden que van a ocupar el color rojo y su lápiz y lo van a escribir la fecha y su nombre como la maestra lo escribió en el pizarrón. El día de hoy es martes 2 de junio del 2020. Otra vez. Martes 2 de junio del 2020. Recuerden que va a poner su nombre, vamos a poner nuestro primer apellido y nuestro segundo apellido. Yo puse mi nombre y dice que yo me llamo Itzayana Ortega Robles. Así es. ¿Alguien me puede decir qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vimos la cápsula pasada, o sea, el día de ayer? ¿Qué tema estamos viendo? Estamos viendo el tema de los animales. ¿Cómo son? ¿Qué son los animales? Ya les habíamos dicho que hay diferentes tipos de animales y que algunos tienen cuatro patas, otros tienen dos patitas, otros tienen alitas para poder volar o aletas que les permiten nadar, chicos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar con unos animalitos que se clasifican como los animales acuáticos. ¿Cómo se clasifican los animales acuáticos? Mis, ¿qué son los animales acuáticos? Todos esos animalitos que pueden nadar y que solamente viven en el mar, en el río. Estos animalitos solamente pueden vivir en el agua. Si esos animalitos se salen de su casita, que su casita es el agua, esos, esos animalitos se mueren. Entonces, ¿alguien me puede decir qué animalito vive en el mar, que puede nadar? ¿Cómo se llaman esos animalitos? Tenemos a un pez. Todos conocemos un pececito. ¿Qué más? Una ballena, un delfín, un pulpo, una estrella de mar, un caballito de mar. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Van a abrir su libreta y en su libreta van a tener una actividad donde mamita o papito les va a dibujar cualquier figura y en esa figura no va a haber nada. Yo en mi actividad me gustó dibujar una nube. Yo quise dibujar una nube y dije, yo voy a dibujar una nube. Mamita les puede dibujar una carita feliz, les puede dibujar un cuadrado, un triángulo, un solecito. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí, chicos? Dice nuestra actividad, realizando un collage con ilustraciones de animales acuáticos. Recuerden que ya habíamos trabajado con un collage, mis, pero ya no me acuerdo qué es un collage. No se preocupen, chicos, yo se los voy a explicar. Un collage es cuando ponemos muchas imágenes, muchas, 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 sin dejar el, un, ningún espacio, ninguno, no importa si se ponen encima de las imágenes, si se ponen al revés, no importa, lo importante es llenar ese cuadro o ese espacio para realizar nuestro collage. Nosotros vamos a hacerlo con la nube, bueno, al menos yo lo voy a hacer con la nube, mamita ya les va a poner un dibujo que sea y en ese dibujo van a pegar los recortes, esos recortes los vamos a buscar en revistas, en folletos, en monografías, pero si no encuentran nada, nada, nada de ilustraciones, no se preocupen chicos, no hay ningún problema y pueden dibujar muchos, muchos pececitos en mi ilustración, por ejemplo, 
Yo aquí tengo unas revistas, ¿ya vieron chicos? Y en estas revistas vamos a observar qué animalitos encontramos. A ver, vamos a observar. Híjole, no, aquí no hay animalitos acuáticos. No, um, no encuentro. ¡Ah, ya encontré! La maestra dijo que había un pulpo. Entonces, este es un qué... Un pulpo. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mis tijeras, chicos. Recuerden que vamos a utilizar nuestras tijeras muy bien. Cuando cortamos, no observamos por otro lado. Porque si yo empiezo a cortar mi ilustración y veo y sin querer me agarro mi dedito, se me va a hacer una herida y me va a salir sangre y voy a llorar así. Uh, y me voy a poner triste, chicos. No, las tijeras se agarran correctamente. Cortamos muy bien y después las vamos a pegar en mi cuaderno. Vamos a buscar muchas, muchas ilustraciones en cada revista. Vamos a observar si en las revistas encontramos más ilustraciones de animalitos acuáticos. Cuando ya tengamos muchas ilustraciones de animalitos acuáticos, las vamos a pegar en mi libreta. Mis, ¿y cómo las voy a pegar? Ya les dije que como ustedes quieran, van a pegar como ustedes quieran las imágenes, no importa el orden, no importa cómo las acomodan, lo importante es llenar el espacio que mamita nos puso para realizar nuestro collage. Por ejemplo, yo ya lo hice aquí, yo ya corté algunas imágenes y les voy y les estoy mostrando cómo debe de quedar su collage. Así va a quedar, chicos. Vamos a pegar diferentes animalitos. Yo aquí puse un pececito, aquí puse otro pececito, aquí puse un pulpo, aquí puse un cangrejo y puse más animalitos. No importa cómo los acomodamos, chicos. Ya les había mencionado que si no encontramos ninguna ilustración, vamos a dibujar en nuestro espacio muchos pececitos. Dibújenlos como les quede, grandes, chiquitos, medianos, lo pueden iluminar de color morado, de color que ustedes quieran, chicos, lo importante es realizar nuestra actividad. Y a estos animalitos se les van a conocer como animalitos acuáticos. Después nos vamos a ir a nuestra otra hoja de la libreta. Si en nuestra otra hoja de la libreta nos están pidiendo... Que hagamos una suma, mis, pero ¿qué son las sumas? No conozco las sumas, no sé qué sean las sumas. Ok, es cuando dos números nos dan de resultado un número diferente. Nosotros vamos a comenzar con una suma muy, pero muy, pero muy fácil. Yo nada más les voy a pedir que mamita ya en casita me apoye y ponga estos dos números. Vamos a poner el número 1. Vamos a poner nuestro número 1. Y después vamos a poner con rojo el signo de más. Este signo se le conoce como el signo de más. Se pone un palito parado y después un palito acostado. Después de eso vamos a poner otro número 1. Ya después vamos a poner un signo de igual, que son dos palitos acostados y este es el signo de igual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar, uno vale por un palito y mi otro uno vale por otro palito. Entonces, si yo tengo un dulce, ¿qué podemos hacer? Una paleta. Yo tengo una paleta y el ratón Miguelito viene contento y me regala otra paleta. Vamos a hacer otra paleta más. Entonces, yo tengo una paleta que yo me compré y el ratón Miguelito me regala otra paleta más. Entonces, ¿cuántas paletas tengo? Ayúdenme a contar. Una, dos. ¿Cuántas tengo? Dos. Entonces, aquí es uno y uno, dos. Vamos a poner por resultado que es dos. Uno más uno, dos. Recuerden, lo podemos hacer con dulcecitos o podemos hacer bolitas de papel o con fichitas. Aquí me están pidiendo uno. Entonces aquí yo dibujé una paleta que yo tengo más otro uno. Entonces recuerden que el ratón Miguelito nos regaló otra paleta. Entonces la sumo. Uno, dos. ¿Cuántas paletas tenemos? 
2. ¿Qué vamos a hacer? Ya de que, ya de que sumamos, chicos, vamos a, vamos a poner dos imágenes, dos imágenes de animales acuáticos. Así es, chicos. Bueno, chicos, nos vamos a dar un fuerte aplauso, lo hicimos bien, nos esforzamos, porque ustedes son muy inteligentes y nos vemos el día de mañana con nuestra próxima cápsula. Que tengan una linda tarde.